ఊహించని విధంగా ముందస్తు ఎన్నికలకు అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించేశారు టీఆర్ఎస్ అధినేత దాంతో నల్గొండ జిల్లా గులాబీ దళంలో అసమ్మతి సెగలు రాజుకుంటున్నాయా అసమ్మతి సెగలతో పలు స్థానాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకోబోతున్నాయా కాంగ్రెస్ కంచుకోటలను బద్దలు కొట్టాలనుకుంటున్న టీఆర్ఎస్ ఆశలకు అసంతృప్తవాదులు గండి కొడతారా రాష్ట్రంలో పద్నాలుగు స్థానాలు మినహా అన్ని చోట్ల అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించడంతో ఆ పార్టీ నుండి వలసలు ప్రారంభం కానున్నాయా ముఖ్యంగా దేవరకొండ సీటు నాశించి భంగపడ్డ జగదీష్ రెడ్డి ముఖ్య అనుచరుడు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ బాలు నాయక్ దారెటు అధిష్టానం బుజ్జగింపులతో సర్దుకుపోతారా లేదా మరో పార్టీ నుంచి కారుపైన పోటీకి సై అంటారా అసలు దేవరకొండ టీఆర్ఎస్ లో ఏం జరగబోతోంది నల్గొండ జిల్లా టీఆర్ఎస్ లో అసమతి శకలు భక్కుమంటున్నాయి ఇక వలసలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయనే గుస్కసులు గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా దేవరకొండలో రానున్న రోజుల్లో రాజకీయ పరిణామాలు రసవత్రంగా మారే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది దేవరకొండ టీఆర్ఎస్ టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డ బాలు నాయక్ సొంత గూడైనా కాంగ్రెస్ కు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారట దేవరకొండలో జడ్పీ చైర్మన్ బాలు నాయక్ తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వర్గ విభేదాలు ఉన్నాయి నిజానికి వీరిద్దరూ వేరువేరు పార్టీల నుంచి టీఆర్ఎస్ లోకి వలసొచ్చిన వారి వారి ఆధిపత్యంతో టీఆర్ఎస్ లో మొదటి నుంచి పనిచేస్తున్న వారు మరుగును పడిపోయారు కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచిన జడ్పీ చైర్మన్ బాలు నాయక్ ఆ తర్వాత జరిగిన సమీకరణాల్లో అప్పుడు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ప్రోద్బలంతో అనుచరగణంతో టీఆర్ఎస్ లో చేరారు మంత్రి అండదండలతో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలుగా కొన్నాళ్లపాటు దేవరకొండ టీఆర్ఎస్ లో అన్ని తానే చెలాయించారు ఆ తర్వాత దేవరకొండ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సిపిఐ అభ్యర్థి రవీంద్ర కుమార్ కూడా అప్పటి కాంగ్రెస్ ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి వెంట టీఆర్ఎస్ లో చేరిపోయారు దాంతో దేవరకొండలో బాలు నాయక్ రవీంద్ర కుమార్ల మధ్య ఆధిపత్య పోరు మొదలై పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా పరిస్థితి తయారైంది గుత్తా ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర కుమార్ లు కలిసి బాలు నాయక్ ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించాలని బాలు నాయక్ వర్గానికి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులను కొంతమందిని తమ వైపు తిప్పుకున్నారు అదే సమయంలో రైతు సమన్వయ సమితి కమిటీలో బాలు వర్గానికి ఎవరికీ పదవులు ఇవ్వకుండా చేశారట దీంతో బాలు నాయక్ తో పాటు అతని కేడర్ అంతర్మథనం చెంది తమకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని జగదీష్ రెడ్డితో మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోయిందట మంత్రి నుంచి కూడా స్పందన లేకపోవడంతో కేడర్ పలుమార్లు పార్టీ మారాలని బాలుపై ఒత్తిడి తెచ్చారట ఏ విషయాన్ని జగదీష్ రెడ్డితో చెప్తే తొందరపడవద్దంటూ సముదాయించారట నియోజకవర్గంలో తన ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించే కుట్ర చేస్తున్నారని వచ్చే ఎన్నికల్లో తనకు టికెట్ దక్కకుండా వారు వ్యవహరిస్తున్నారని తనకు టికెట్ పై క్లారిటీ కావాలని మంత్రి అప్పట్లోనే కోరారట బాలు నాయక్ అయితే ఇప్పుడు కేసీఆర్ సిట్టింగ్ కే సీటు కేటాయించడంతో జగదీష్ రెడ్డి చేతులెత్తేసినట్లు తెలిసింది టీఆర్ఎస్ టికెట్ పై ఆశలు గల్లంతవ్వడంతో బాలు నాయక్ వర్గం నిరాశ నిస్పృహలో మునిగిపోయింది అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు గిరిజన తండాల్లో మంచి పట్టున్న బాలు నాయకును బుజ్జగించడానికి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టిందట గులాబీ పార్టీ అధిష్టానం తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తామని జడ్పీ చైర్మన్ పదవీ కాలం ముగిశాక ఎమ్మెల్సీ కానీ మరో పదవి కానీ ఇస్తామని తాయిలాలు ఎరచూపుతున్నారట అయితే పవర్ లేని పదవులతో తన కార్యకర్తలకు న్యాయం చెయ్యలేనని తన కేడర్ చెల్లా చెదురవుతుందని బాలు నాయక్ భావిస్తున్నారట మొత్తం మీద బాలు నాయక్ వర్గం టీఆర్ఎస్ నుంచి సొంత గూటికి వెళ్లడానికి మొత్తం కూడా చూసుకుంటున్నారట ఈ పరిణామాలు ముందే ఊహించారో ఏమో బాలు నాయక్ కేడర్ ప్రగతి నివేదన సభకు కూడా వెళ్లలేదు నిజానికి సంవత్సరం క్రితం నుండే బాలు నాయక్ కాంగ్రెస్ పెద్దలతో టచ్ లో ఉన్నారన్న గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా ఆయన రాకను స్వాగతిస్తున్నట్లు దేవరకొండలో ప్రచారం జరుగుతోంది ఇప్పటికే పలువురు రాష్ట్ర నేతల్ని కలిసి తన చేరిక పార్టీ టికెట్ గురించి చర్చించి హామీ కూడా పొందినట్లు చెబుతున్నారు ఈ మధ్య తిరిగి కాంగ్రెస్ లో చేరిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కూడా తనకు కలిసొస్తుందని బాలు నాయక్ భావిస్తున్నారట ఇప్పుడు దేవరకొండలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి దృష్ట్యా బాలు నాయక్ చేరుకున్న ఆ పార్టీ వర్గాలు స్వాగతిస్తున్నాయట రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో మహాకూటమి అభ్యర్థిని కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసిన బాలు నాయక్ ఓడించారు తర్వాత జడ్పీ చైర్మన్ కూడా అయ్యారు దేవరకొండలో ప్రాబల్యం ఉన్న గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో దేవరకొండలో విజయం సాధించాలంటే బాలు నాయక్ కరెక్ట్ అని కాంగ్రెస్ పెద్దలు భావిస్తున్నారట 
ఈ క్రమంలో అటు నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో బాలు నాయక్ కొద్ది రోజుల్లోనే హస్తంగూటికి చేరతారని వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిపై పోటీకి దిగుతారని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి మొత్తం మీద అలా 